Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Las nueve prácticas sistemáticas de la policía contra manifestantes en el paro nacional entregadas a la CIDH de la ONG se ha dado a conocer un informe, el cual se entregó a la delegación de la CIDH que llegó al país para documentar los hechos ocurridos durante las jornadas de la protesta social. Hoy, el país recibe una esperada visita. A un mes y diez días de que la protesta ciudadana se volcara a las calles y denunciaran con los días cientos de hechos lamentables y desmanes de la fuerza pública contra los protestantes. Esta semana, entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estará en Colombia para escuchar y recibir información de diferentes sectores y así evaluar la grave situación de derechos humanos. El gobierno aceptó una visita de trabajo acotada y específica de este órgano internacional, independiente y con autónomo, que integra la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y promueve esencialmente la defensa de los derechos humanos en la región. Durante la visita de cuatro días, tres de los comisionados de la CIDH y sus equipos de apoyo estarán en Bogotá y Cali, y esperan especialmente poder escuchar a las víctimas de la vulneración a los derechos humanos y sus familiares. Al final de la visita, la delegación entregará observaciones generales emitirá una serie de recomendaciones al Estado. Y aunque la visita está lejos de conjurar la crisis, más ahora cuando la negociación entre el Comité Nacional del Paro y el gobierno se suspendieron, sí es una esperanza para muchos sectores del país, que esperan que fortalezca el camino del diálogo, a partir del reconocimiento y el esclarecimiento de las posibles conductas de la fuerza pública. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.